Hello, hello, hello. Students, good evening. Welcome, welcome, welcome. How are you? How are you? Are you ready for the class, people? Hello, hello. Welcome to the session. Can you hear me? Pueden escucharme? Yes or no? Yes, all right, welcome to the class. I'm happy to see you. Happy to see you. Bueno, let's start practicing our English. A ver, ¿qué vimos el día de ayer? What do you remember from yesterday's class? You forgot? Bueno, vimos colors, yes? Vimos clothes, ropas, clothes and colors. Y teníamos una dinámica de introducción para este día, es correcto. Yeah? It's correct. For example, me. Lo, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a introducir? Lo vamos a introducir, aunque no lo hemos visto, pero lo vamos a introducir con el presente continuo, que es I am wearing. Yo estoy vistiendo. I am wearing. Ojo, con las prendas singulares tenemos que usar el artículo a o an. Por ejemplo, me. I am wearing a green, yeah, a green shirt. It's formal. Yeah. Black pants, no me puedo parar mucho, pero tengo, I am wearing black pants. Solo una vez van a decir, I am wearing, al inicio, I am wearing a green shirt. Black pants, ahí no uso artículo, black pants, porque es plural. And black shoes. That's it. Vamos a comenzar con ustedes entonces. Let's start. Let's start. ¿Cuántos tenemos? Solo seis compañeros. Démosle. Uh, ¿Quién está listo? Laura. Go ahead, Laura. Vaya, voy a intentar. A ver si es así. Yes. I am wearing a white shirt and blue jeans and white socks. Wow. ¿En shoes? No shoes. No. Excellent, 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 excellent. Tenemos también a uh, Ernesto. Go ahead, Ernesto. Okay. Uh, I am wearing blue t-shirts, uh, gray pants, and brown shoes. Vaya, con blue t-shirt te faltó algo. ¿Qué te faltó con blue t-shirt? El artículo A. Ah, sí, 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 es cierto. A blue t-shirt, ok. En lo demás no, porque es plural, ¿verdad? Pants, shoes, or sneakers. Nice job. Me gustó que estás usando los colores ya. El color dijimos que va antes de la prenda, right? Así como les dije, I am wearing a green shirt, a green shirt, green verde, shirt, camisa. Okay. Let's listen okay, to yes. Vilma. Nice job, Ernesto. Nice job. Vámonos con Vilma, ok, uh, Vilma. I am wearing a white shirt, a shirt, and sneakers. Me puso artículo en shorts. A shirt. Bueno, ahí en shorts no vamos a usar artículo, Miss, porque shorts oh. son pantalones cortos. Entonces estamos oh, hablando okay. que es como que usted diga, es como que usted diga jeans, es como que usted diga pants, es plural, son dos piernas, right? Entonces son, son dos zapatos, son, son, son los pantalones, son los pantalones okay. cortos. Ok. 
¿La digo de nuevo? ¿Me la podría decir de nuevo? Uh -huh. I am white. A white shirt. Short. Shorts, and, con ese. Shorts. Shorts. And sneakers. And sneakers. Miss, en el plural me está debiendo la S, Miss. Por ejemplo, en, en, en zapatos deportivos. Sneakers. Sneakers. Con ese al final. Sneakers. Sneakers. Así como me le faltaba en pantalones cortos. Shorts. Shorts. Okay. Sneakers. Okay. Practíquenme los plurales, por favor, ¿sí? Okay. I am wearing. Yo estoy vistiendo. I am wearing. Catherine, go ahead. I am wearing white t-shirt and blue shorts. Vaya, white t-shirt, vaya, ahí caso contrario. White t-shirt es singular. Entonces, como es white t-shirt, es una camiseta, una camiseta blanca. Entonces, ese una no lo dijo. I am wearing a white t-shirt. Ahí está. And I am wearing a white a white t-shirt and and a blue shorts. Vaya, means ahí en en white t-shirt dijimos que iba a usar artículo, ¿verdad? Yes. Pero en shorts no necesita usar artículo porque shorts está en plural. Uh, Cuando ustedes sería, dicen shorts, I am wearing a white t-shirt uh -huh. and blue shorts. Correcto. Así okay. como usted dice pantalones de lona azul, I am wearing blue jeans. Black jeans. Ahí no vamos a decir A. A menos que sea en un plural, así como jeans, ¿verdad? Así como sneakers, así como socks, así como sandals, que no salía en el libro, sandalias, sandals. Todo eso, si usted se le va la A, ahí no lleva A, pero si se le va, todavía puede salvarlo diciendo a pair of. Digan a pair of. A pair of. Y si ustedes están confundiendo eh, que me están usando eh, en los plurales, no me están poniendo la S y en los singulares no me están poniendo el artículo, um, les recomiendo entonces usar a pair of cuando sean plurales. Cuando sean singulares, usen A. Cuando sean plurales, usen a pair of. A pair of jeans. Repeat, a pair of jeans. A pair, a pair of, of jeans. blue jeans. A pair of blue jeans. A pair of blue jeans. A pair of socks. A pair of white socks. Okay. ¿Quién más? Sí, vamos a intentar unos tres más. A ver cómo nos sale. Roxana, go ahead, Roxana. I am wearing a pink t-shirt and black jeans. Excellent. And you're not wearing shoes or sneakers? Sandals, no. flip-flops, slippers? Guys. <laughs> on foot on foot a pie le tocó miss on foot yes <laughs> ok miss no problem vámonos con Delmi go ahead Delmi si sí, teacher sería a young wearing a blue dress and black sandals No se oye. Uh, 
Hello. Eh, I'm sorry, se me bloqueó acá. Este, me dijo muy bien el uh, singular, right? Ah, y me dijo el color, a blue dress. Y al final me dijo el plural muy bien. ¿Qué me dijo el plural? Me dijo sandals, ¿qué me dijo? En black sandals. En black sandals. sandals. Beautiful. Congratulations. Thank you. Eva, go ahead. I am wearing a white blouse. Blouse or blouse? Blouse. A white blouse, purple shorts, and light purple flip flops. Wow, amazing, amazing. Thanks. Catherine Rivera, go ahead. I am wearing uh, black the shirt. Uh, y es singular, es singular. ¿Qué necesitas para los singulares? I am wearing black the shirt. Um, um, red short. Um, okay. Red, red, red shorts. Insisto. Shorts. Shorts es plural. Shorts. Y en la anterior no me pusiste el artículo. Ah. I am wearing a black the shirt and short. Um, red the shirt. Um, gray flip flop. Shorts, plural. Shorts, Shorts. y flip Shorts. flops. Flip, flip flops. flops, también con ese porque es plural. Shorts, flip flops. Catherine, you have something for us? Excuse me. Usted era Catherine, ¿ok? Sí. Ok, Catherine, thank you so very much. Bueno. Gracias a todos los que ahí están practicando siempre, ¿verdad? Se están ahí quitando el miedo con la práctica. Los felicito a los que aún no se tiran a la piscina a practicar los primeros bloques. Los reto a que lo hagan, guys, porque desde el inicio tenemos que irnos retando a platicar, a usar lo poquito que sabemos. Y lo que no sabemos, pues ahí Teacher Caleb nos va a corregir, ¿verdad? Eh, con todo el amor y, y la pasión, porque pues ustedes están acá por una razón, ¿verdad? que es hablar en inglés y lo más lo más esencial es hablar en inglés, right? Antes de que tú quieras entenderlo todo, antes que tú quieras escribir todo muy bien, etcétera, deberás pues dominar el speaking. Bueno, voy a tratar de llegar a donde estábamos porque mi internet está un poco slow. It's a little slow. And tell me, guys, what are what are your favorite colors? What are your favorite colors? My favorite, My favorite colors My favorite are color is pink and yellow. Black. yellow. My favorite color is black and white. My favorite color is green and purple. Green and purple. My favorite color is black. Okay, only one color, black, okay. Some people have two favorite colors. Some people have only one favorite color. That's interesting. That's interesting. All right. Vilma, go ahead, Vilma. My favorite colors are black and white. Entonces, cuando me dijo my favorite color, tenemos que ponerle S ahí a ese color. My favorite okay. colors. My favorite okay. colors. My favorite color. Colors, con S, colors. Color. Color. Ok, casi no se la percibo, pero creo que en su casita sí lo está haciendo bien. Ok. Uh -huh. 
My favorite colors are. My favorite colors are black and white. En serio, Miss Black and White. Yeah. O sea, el bien y el mal, pues, good and bad. Oh my God. Yeah. <laughs> Interesting. Okay, thank you guys. Thank you for your practice. Pregunto, si yo quiero decir que es, es, es el color, pero el, en la parte clara, por ejemplo, un, qué sé yo, un, un gris claro, por decirles algo, ¿cómo, cómo puedo modificar eso? Si sí, es este, bueno, me, me recuerdo del celeste, por decir, por decir azul suave, es may, maybe blue. Navy, o maybe blue, ¿cómo se dice, Tisha? El celeste. Ajá. Se ajá, dice ese, sky ajá. blue. Sí, pero para decir que es más suave el, el azul, el azul, cuando uno dice azul suave, es que se ocupa la palabra maybe, maybe creo que es. Quien me le ayuda, no. chicos? Había una palabrita ahí para suavizar el, el color, dice. ¿Es cierto? Light. Así como la soda dietética, ¿verdad? Light. 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 Okay. Muchos blue. significados. Light blue. Yes. Si yo quiero decir un café, el color, ¿verdad? Café claro. ¿Cómo sería? Light brown. Light brown. Light brown. Light brown. Ajá. Y lo opuesto, cuando el color es más oscuro, quiero, quiero oscurecer el color de lo normal que sea oscuro. Dark. 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 Blue. Dark. Dark blue sería blue. un azul. Dark green. Oscuro. Dark green es un oscuro, verde, un verde oscuro, verde right? Verde oscuro. Excellent, excellent. Good job, people. Very good job. Bueno, vamos a los possessives. Possessives. Let me share my screen with you one more time. And here we go. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. 
if I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now, let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out, and as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse. Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe as. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers computer is white. His computer is white. All right, let's go ahead and analyze. Let's go ahead and analyze this video. Now you I will need to use your and yours. 
if I Okay guys, let's go ahead and analyze this video right now. Um tenemos acá los possessives. Okay? Tenemos acá los possessives, tenemos acá los possessives. Tenemos tres tipos de possessives. Tenemos possessive adjectives. Tenemos possessive adjectives acá y tenemos possessive pronouns. Okay. My, your, repeat, my, <clears throat> your, my, my, my your, 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 his, 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 para él, his, 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 para ella, her, 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 her. para oh. nosotros, nuestro, nuestra, <laughs> our, oh, our, 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 our. Our, our, our. Their, their, para ellos, para ellos. Okay. Their. Cuando usamos los, los possessive adjectives, guys, eh, vamos a usar el nombre al final. En este caso, socks. Socks es calcetines. Entonces, estos son mis calcetines. These, these are, are my these are... socks. Entonces, después del possessive adjective viene el object, el noun. ¿Ok? Ahora, these are your socks. Estos son tus calcetines. These are your socks. Estos son los calcetines de él. These are his socks. De ella, these are her Socks. Son nuestros. These are our. Aquí se traba un poquito porque are y este es our. These are our. These are our socks. Our Estos ones. son nuestros calcetines. These are their socks. Ojo, cuando usamos los possessive adjectives, usamos el nombre al final. Caso contrario con los possessive pronouns. ¿Ya se fijaron? Los possessive pronouns, el objeto va antes. Y el possessive pronoun va al final. Repitamos. Mine. 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 mine, mine yours. Mine, yours. yours, yours hers. 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 Theirs. Guys, todos llevan S al final, a excepción de, de mine, ¿verdad? De ahí todos llevan S. Your, acá ey, ey, que, ey. your que acá en adjective es normal, your, acá en pronoun va a llevar S. Yours. Yours. His se mantiene, ¿verdad? His. Her, vamos a poner S. Hers. Hers. Nuestro. Hers. Our. Vamos a poner ese. Ours. 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 Their. Ours. Their. Voy a poner ese. Their. Theirs. Theirs. El orden va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque el objeto va a ir al principio. El objeto va a ir al principio. ¿Ok? Por ejemplo. These socks are mine. Repeat, these socks are mine. Estos calcetines son míos. Estos calcetines son tuyos. These socks are yours. Yours. Estos calcetines son de él. These socks are his. Son de él. Estos calcetines son de ella. These socks are uh, hers. hers. Son de ella. Ajá. Eh, nuestros, nuestras. These socks, These socks are, are, are ours. Ours. Oh, ours. 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 Y de ours. ellos o de ours. ellas. These socks are theirs. Dayers. Excelente. Dayers. Dayers. ¿Se entiende un poquito la diferencia entre ellos? 
adjectives and pronouns. Yes. El object va al final. Acá el object va al principio. Ahora, vamos con los possessive names. Possessive names. Ubicamos el nombre, guys. El nombre, ubicamos una apostrophe. ¿Cuál es el apostrophe? La comita. La comita, ¿ok? Uh -huh. Y luego la letra S. Vamos a escribirla y vamos a pronounce. Tenemos que pronunciarla. Sé que por inercia, eh, por ejemplo, en los plurales, a veces se nos escapa la letra S. No estamos pronunciando, como cuando decimos um, eh, plurals. Ok. Eh, apples, oranges, etc. Right? Todo lleva plural, todo lleva S. Entonces, en este caso, para los possessive names, vamos a ponerle una comita al nombre y la S. La vamos a escribir y la vamos a pronunciar, guys. Por ejemplo, Pat se convierte en Pats. 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 Blau. Pat. ¿Qué estoy diciendo? Blau. Que la blusa de, de Pat. Pat. ¿Verdad? Entonces... Al revés, ¿verdad? Se, se leería al revés en español. Eh, Julie, ¿cuál sería el possessive name de Julie? Pongo apostrophe, pongo S. ¿Cómo sería? Julie's. 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 Jeans. ¿Qué estoy diciendo? Los pantalones de lona de... Julie's. De Julie. Entonces ahí falta... Falta complementar, falta el, el resto del contexto, pero lo que queremos explicar ahorita es el, el posesión, la posesión con el nombre. El cambio, el caso de Rex. Rex. Se pone la comita y la es Rexes. 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 T-shirt. Uh, T-shirt. Rexes. Rex. Rexes. Rexes. T-shirt. Eh, la camiseta de Rex. Rex. A ver, díganme un ejemplo, guys, díganme un ejemplo ustedes con nombre, con nombre, usando nombre. Nombre, eh, la comita, la S. Por ejemplo, Delmi, podríamos decir Delmi's car. ¿Qué estoy diciendo? El carro. carro de, 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 de Del. Ok, díganme un ejemplo, a ver. Mario's Restaurant. Mario's Restaurant. Muy bien. Mario's Restaurant. Ay, que, que, como comercial te salió. ¿Ok? ¿Quién más? Eso es todo. Delmi's House. Delmi's House. House. Me gusta. Delmi's House. ¿Sí? La casa de Delmi. Sí, La casa de Delmi, correcto. correcto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Jorge's Kitchen. Jorge's Kitchen. Kitchen. Sí, sí, Jorge's Kitchen. ¿Qué sé yo? Estamos hablando de. Estamos en una empresa quizás grande de, de cocina, ¿verdad? Entonces, this is Jorge's Kitchen. Hey, this is Jorge's Kitchen. Esta es la cocina de Jorge. Ok. Un más? programa, flip flops. A ver. Ernesto Siris. Roxana's secretary. <ríe> ok, Roxana's secretary. Okay, la... Jorge's doctors. Jorge's doctor, ok, el, el doctor de Jorge, es cierto, él tiene un doctor. Doctors, yeah, Jorge's doctor. Alev students. Kalev's students are very intelligent. Kalev's students are very intelligent. Yes, 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 yes. Creo que ahí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, tenemos tres tipos de possessives, right? El primero, possessive adjective. Yes? Possessive adjective. El segundo, possessive pronoun. Pronouns. Y el último, Possessive name. Ok. Ahora quería ver esta tablita cómo sale acá. Sí. No, no sale completa. Ok. Ok. 
Va. Aquí tenemos ejemplos con possessive adjective. Vean, al inicio. My car is black. Ok. Y aquí estamos usando la otra forma, usando pronoun, que para my sería mine. The black car is mine. Ok. ¿Quién me puede dar? Prepárenme un ejemplo, por favor. Prepárenme un ejemplo así. Usando possessive adjective y luego me lo pasen a possessive pronoun. Por ejemplo, my cell phone is black. Ok. Lo van a poner, the black cell phone is mine. Yes? Simple. Simple. ¿Quién está listo ya? Raise your virtual hand. Levanten su mano virtual. And you tell me if you're ready or not. You're ready or not. Tell me. Are you ready? Are you ready? Possessions. Es que estamos hablando de posesiones, de cosas. Objetos. Uh, my kitchen is big. My kitchen is big. Ok, I understand. La otra forma. The kitchen. The big, the big kitchen. The big kitchen is mine. Is mine. Excellent. Good job. A ver, Mario, go ahead. Uh, my trumpet, my trumpet is gold. Uh, trumpet is gold. The gold trumpet, the gold trumpet is nine. It's mine. It's mine. Please. <laughs> hey, hey, kill me, kill me, kill me. It's okay, it's okay. <laughs> ahí está, la idea la tienes ahí. Bien plasmada. Nice job. Okay, my... My gold okay. trumpet. Yeah, this is my trumpet. gold trumpet. And the gold trumpet is mine. It's mine. It's Excellent mine. Excellent okay. job. Okay. Let's go with Delmi. Go ahead, Delmi. Sería, mm, my house is rose. Y the rose house is mine. Pero entonces rosado vendría siendo pink. Correcto, yo lo he puesto así, Rose, no sé si, pero Rose. está bien así. Sí, 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 la estructura está bien, la estructura, solo que me quedó la duda ahí, porque puede ser okay. Rose. Entonces sería, my, ho my house is pink, Ajá. the pink house is mine. Is mine, correct, the pink it's house mine. is mine, yes, es okay. mía, la casa rosada es mía. Nice job, <laughs> Catherine Rivera, go ahead. My cell phone is green. The green cell phone is mine. Is mine. Y dame la N. Mm, mine. 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 Eso. Nice job. Put your hand down. Put your hand down, Catherine, Mario, Delmi. Jorge, you have an example for us? Yeah. My cell phone is black. The black. Uh, my, cell, my uh, cell phone is is mine. Entonces la segunda era the black cell phone is mine. Repeat. The black cell phone is mine. Mine. Correcto. Correcto. Hey, estamos muy bien. Griselda, you have an example for us? My bike is real. The real bike is mine. Sí, 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 solo quiero aclarar ahí. Esta pronunciación es my, correct? My, my, my. Pero esta es con N al final. Mine. Labios abiertos. Mine. Mine. ¿Cómo se pronuncia la N? Pronunciamos la N. 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 Entonces, mine. Mine, okay. The black cell phone is mine. Go ahead, Vilma. Oh, okay. My cell phone is white. The white cell phone is mine. Perfect. Perfect. 
Vaya, cambiemos ahora de subject. Cambiemos ahora de subject. Usemos para ella. Para ella. Para ella. Her. Vamos a jugar con her y vamos a jugar con hers. A ver quién se atreve. Raise your virtual hands. I can see only tell me, tell me you have an example using her and hers. Eh, yo decir. Mm -hmm. um, these are kitchen or big kitchen. I'm sorry, repeat. Uh, these are uh, his big kitchen. No sé. <laughs> Big kitchen, como la cocina grande. Ajá. O esa cocina grande de ella. ¿sí? Vaya, vaya. Entonces sería, como es singular, vamos a usar this is. Sí, sí. This is. This is her kitchen. Yes. This is her kitchen. Repeat, this is her kitchen. This is her kitchen. La otra forma. This kitchen. This kitchen is her. Is? Her. Con ese. Hers. 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 Sí, sí, sí. El possessive adjective lleva. I'm sorry, el possessive pronoun. Todos llevan ese. Repitamos. Mine. 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 Yours. 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 His. His. Hers. 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 Ours. Ours. Theirs. 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 Thank you. Do I have another yes. volunteer today? Catherine Rivera, do you have an example? Ya me lo dijo. Yo tengo una, pero no se va. The phone is hers. Mm -hmm. Y sería el otro es de Tatum. It's mine. It's mine, correcto. Mine. ¿Está bien? Yes, it's correct. It's mine. That's right, that's right. Thank you guys. Good participation. Y luego, pues, vean, acá tenemos un ejemplo. This is her car. El objeto es car. Entonces podemos decir, this car is hers. Ok. Very well, very well. You have a question? No question. So it's clear, clear, clear like crystal water. Tell me, you have a question? Eh, no, solamente quería dar el ejemplo anterior. Oh, yeah, go ahead. Eh, this are uh, her sneakers. Y this sneaker are hers. ¿Está bien así? Correct. This These are, are her, her sneaker, sneaker. Con ese, sneakers. No, sneakers. Con ese al final, sneakers. Correcto. Y these, these sneakers are hers. And these sneakers are, are hers. hers. Correcto, means nice job. Okay. Nice job. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí estamos. Ay, bueno. Possessive adjective. Hablemos de possessive name. Possessive name. Possessive, possessive name. ¿Qué podríamos decir con possessive name? Si usamos el nombre de un compañero, right? Decimos la posesión. Si es para singular, vamos a decir this is. 
Vamos a decir el nombre del compañero, right? El apostrophe es. This is. Y damos el objeto. Ok. Por ejemplo. Por ejemplo, this is Brian's cell phone, por ejemplo. This is Brian's cell phone. Okay. Or this cell phone is Brian's. Do you understand? Preparen su ejemplo, por favor. Prepare your example. Teacher. Yes. Podría repetir, por favor, el, el segundo que dijo el último. Y cell phone. Eh, el... Is, is o it's. Ok, el de Brian, ¿verdad? Ya. Yeah. Dijimos, this is Brian's cell phone. This is, justo como lo puse acá en el chat, this is Brian's cell phone. La otra forma sería, this cell phone, this cell phone is Brian's. Oh, se me fue mal el, el phone, era así, phone, I'm sorry. This cell phone is Brian's. Can you see Ernesto? Vilma. Yeah, muchas gracias. My pleasure. Vilma, go ahead. Uh, okay. This is Carlos hat. This is Carlos hat. hat. Uh -huh. This hat is Carlos. Es Carlos. Correct. Y ahí le pusimos el apóstrofe y la S. Nice job, Vilma. Thank you so much. ¿Quién más dijo yo? Jorge. Good participation, Jorge. Let's go. This is Roxana Dress. Roxanas. Roxanas Dress. Repetímelo, porfa. Se te oye genial. This is... Roxana's dress. This dress is Roxana's. Uh -huh. You got it, Jorge. Good job. Clear like crystal water. Think of uh, Mario. D is Mario's book. Yes. Ok. ¿La otra forma? Eh, this, this, this is, this is Mario's Va, book. Me dijo, this is Mario's book. Book. Vaya, ahora, este libro es de Mario. This book is Mario's. El libro es de Mario. Sí. Ah, okay. O sea, estamos diciendo sí. prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Solo que eh, estamos alterando el orden. Right? It's estamos book, jugando con book. las palabras. Ok, ok. ¿Quién más tenemos? Eva, you have one example. Eva, good participation tonight. Thanks. Thanks. Uh, this is Delmi's break. Okay. Break. Briefcase? Brief, portfolio? Briefcase. Ajá. Uh -huh. Y this briefcase is Delmis. Wow, nice. It's Delmis. Thank you. Catherine, do you have one example for us? This is Eva's smartphone. This smartphone is Eva's. Correct. Nice job. Wow, you guys are very intelligent. Congratulations. Let me go ahead and share my screen now. We're going to... My pleasure. My pleasure. Let me see. Here we have... We have a lesson objective 
Weather and seasons around the world. Weather, oops, que se me hizo. Hmm. Esto es el midterm, si no me equivoco. Sí. Mm -hmm. Sí, me movió. Permítanme, chicos. One quick second. Mm, bueno. Vamos a ir a la asistencia mientras esto carga, quizás. Ok, let's go with the attendance. Do we have Álvaro Mauricio Canales Villatoro? In the house. Brian Francisco Blanco Peralta. Present teacher. Ok, Brian, ¿qué aprendiste esta noche? Y directamente a relacionar prácticamente y los objetos con los pronombres de las personas, los pronombres se podría decir, y de las personas, o sea, pronouns, propiedades, o sea, como de Names. propiedad o de las propiedades de los demás. O sea, cómo señalizar propiedades, siento yo. Ok. Thank you, Brian. Let's go with Delmi. Delmi, uh, Elizabeth Carías. Present teacher. ¿Qué aprendimos ahora, Delmi? Los eh, pronombres posesivos, los nombres posesivos los, y los... Los possessives. Y eh, possessive adjectives. Possessive adjectives. Adjectives, names y pronombres. Excelente, positive adjective names and pronouns. ¿Cómo lo siente, mis complicado eso? No, no, solo de repasar un poquito más. Excellent. Excellent, Delmi. Thank you so much. Por eso de que yo no entendía cuando veía el, el nombre de alguien con una comita y la S cuando comenzaba a estudiar, right? Y eso es lo que sí. acabamos de ver, right? De las posesiones. Okay. Erika Joana Quijada Morales. Missing in action. Ernesto José Arias Arias. Present teacher. A ver, Ernesto, ¿qué nos puedes compartir de esta jornada? Mire, yo entendí hoy la valiosa lección del apóstrofe. <risa> <risa> Por... <risa> Al fin lo entendí. <risa> sí. Y hoy sí se me quedó eh, porque yo, 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 yo siempre me como el artículo. Así que hoy sí, ya se me quedó. Thank Singular you. con artículo. Uh -huh. Así que hoy sí ya. Victory, <ríe> estás afilado. Hey, practicamos yeah, yeah. el fin de semana. Yeah, ok. Yes, Recuerden, yes. siempre hay preguntas. Y tu misma pregunta puede ser la de otro compañero. So, me okay. gusta cuando se toman el tiempo de preguntar, de comentar, de detenerme. Right? I like that. I like that. Plus... Cada vez que ustedes participan más, aprenden más. The more you participate, the more you learn. Entre más participas, más aprendes, right? Te quedas callado en la sesión, eh, es difícil. It's very hard. Tu understanding skill va a estar ahí. Uh, tú me vas a estar entendiendo todo, pero tu speaking skill va a estar absent. Yeah. Ok. Yeah. Keep it up. Thank you. Amir, Iva, Margarita, Osorio, Serrano. Present teacher. Thank you so much. Jorge Alexander López Hernández. Present teacher. Nice job, Jorge. Te sentí muy participativo ahora. ¿Qué, qué te gustó más de la clase? Eh, pues la verdad es que cuando a veces en clase de la escuela, cuando estábamos ahí, no entendía justo lo que usted decía de, de la comita y la S. Entonces ahora 
Sí, le capté y con los jueces se pronuncian también. Dimos, dimos pequeños ejemplos con los nombres y las posesiones para introducir la idea y luego dimos los ejemplos completos. So, step by step, step by step, paso a paso. Catherine Joana López Hernández, are you in the house? Enrique. Enrique, oh my God, I'm sorry. <laughs> Y tenemos a Catherine Jamile Rivera Callejas. Present teacher. Thank you so much. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo sintió la sesión este día? ¿Qué tal estuvo su jornada de clases? Considerando que hoy terminamos la semana, que es la tercera semana. Very good. La verdad que me encanta. Siento que aprendo cosas nuevas, quizás cosas que anteriormente no sabía, pero poco a poco le vamos entendiendo. Wow. wow, music to my ears, música a mis <laughs> oídos, you. no, ustedes lo hacen así, ustedes hacen que todo sea más, más fácil, más ameno, así que, let's keep it up, let's keep it up, ok, do we have Laura Lisset Peña Castillo? I am present. All right, Laura, how do you feel the class? Yo no entendí. <laughs> <risa> ¿Qué, ¿Cómo sintió? Feel, feel, ¿cómo sintió la clase? Bien, solo que me se me cuesta, pero algunas cosas que no entiendo las pregunto y ahí voy, sino buscando ahí en el traductor. Y me gusta que se apoyen también entre ustedes, ya noté que, que son bien, uh, trabajan en equipo, I like that, I like that. So, Miss, siéntase sí. en confianza para preguntar, por favor, right? No se le escape. Y participation. Tratamos de incrementar su participación, por favor. Vaya, profe. Está bien. <ríe> All right. Mirna Griselda Mejia García. Present. All right, excellent. Uh, Oscar Rolando Ramírez Orellana. Present, dicha. Roxana Jasmine Cedio Lemus. Present. Ok. Uh, Oscar, me dijiste sí, ¿verdad? Y, y Roxana, sí. Sí. Roxana, Roxana. Ok, Roxana. ¿Cómo estuvo la clase, Roxana? Estamos aprendiendo. Sí, me sí, sí, exacto, bastante. No sabía uh, cómo estructurar las oraciones y hoy lo aprendí también esta noche. Fabulously. Bueno, no les voy a dejar tarea porque es fin de semana, guys, pero la otra semana vamos con todo con el material que nos hace falta. Así que puntuales, right? Vilma Concepción, Bindel de Cepeda. Right, thank you. Vilma Isabel Morejón López. Thank you. Jennifer Damisela Flores Meléndez. Ok, nos quedamos ahí con Jennifer, también se Falto, la falto yo, falto yo, Tucher. Who? Johnny Edgar? Mario, Mario, Mario Alfonso. Mario, Mario, Mario Alfonso, aquí estás, Mario Alfonso Juárez ah, Rodríguez. Pero, no, a poner escuché, <ríe> no escuché mi nombre. <ríe> ok, Mario, ¿qué te pareció la sesión y la jornada, bueno, la semana en sí? excelente, decirle que ya voy, ya me voy ubicando porque al principio andaba bien desubicado pero hoy ya me sentí mejor y esta noche aprendí lo, lo possession, possession uh -huh. pronoms, eh, adjectives y names, names wow todos me dan noticias tan geniales guys, thank you so much <risa> espero que sigan con ese entusiasmo eh, espero que no se les acabe que esa, que esa, esa eh, batería esté siempre llena, verdad, para todos los módulos right, porque de aquí en adelante pues hay mucho camino que recorrer, right <risa> sí a mí se me bajó el azúcar cuando me preguntó. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? yo siempre me pongo bien nerviosa. 
Es normal, no, mis. Casi todo, me desmayo aquí. Ay. Todo, todo, digo yo. Y esto, ¿qué dice de la cámara? Usted me hace trampa, mis. Ah, no, Todos no, me hacen trampa. Ay, quiere que vea cómo me desmayo. <risa> No, al contrario, es parte de, es parte de la presión, la presión que, que sentís en, en el ambiente, o sea, eso es parte de, de tu proceso, pues, y, y hay que enfrentarlo, hay que, hay que vivirlo, right? Y poco a poco, uh, te vas a acostumbrar, ya cuando vayas al básico 5, al básico 6, vas a estar con tanta naturalidad que solo tú vas a querer estar participando, so, al principio te va a dar miedo, después impaciencia por querer tener el micrófono. So, enjoy, disfruta el proceso. All right. Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí. Thank you for your attention. Gracias por aguantarme, right? Los veo next next Monday. No homework for you, solo practiquen lo que hemos visto, ¿sí? Eh, una pregunta. Eh, yo ya nosotros ya estamos en el último periodo de la plataforma. Sí. Y es eh, yo en particular creo que las preguntas que estoy contestando son como las correctas según lo hemos lo visto, porque como es el último se, se engloba todo, ¿verdad? Sí. El último examen. Sí. Pero eh, no me da paso, o sea, no me da la respuesta como que si yo me equivocara en algo de escritura y todo eso, pero yo creo que estoy redactando bien la pregunta. Mm, okay. Entonces, Entonces, puede ser de que haya que tal vez alguna abreviatura que me está pidiendo la plataforma o algo así. A veces bueno. los signos de interrogación o los puntos, puntos y finales. Ah, sí. Tiene mucho que ver. Los espacios. Uh -huh. A veces dejamos un espacio de más también eso. O, también o las, las mayúsculas, mayúsculas y las principio. minúsculas, porque eso me pasó a mí. <ríe> okay. eh, the platform is perfectionist, guys. Eh, es, es un lado perfeccionista de la plataforma. Mario, go ahead. Eh, a, a, mí me, a mí me ha pasado eso también eh, varias veces que eh, a veces escribía mal el espacio, a veces una mayúscula y todo, pero hoy me pasó algo que sí lo escribí varias veces, la escribí varias veces, igual como debería de ser, usé el traductor y todo, y no me la tomó como buena. Mm. <ríe> sí, a ver, ¿por qué? Acuérdense que cuando estamos usando apóstrofe, guys, en el teclado, el teclado tiene una tecla justo para el apóstrofe, y, y hay, otra, hay otra que quizás la confundimos, que es como una comita, pero eh, puede ser que por ahí también venga un error, venga que se las esté tomando mal, aunque ustedes pues la idea la estén tomando bien. So, check on that, compartan, compartan en el grupo de WhatsApp, acuérdense que para eso están, alguien de ustedes va a tener la respuesta, y así nos vamos a apoyar todos. Night night, happy weekend, see you on Monday, God bless you. Be safe. See you on Monday. Bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye, bye. Peace and love. Goodbye, guys.